gracias a la presencia e intervención que ha tenido la Comisión Nacional en el Estado de Oaxaca, es pertinente señalar desde que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en Oaxaca, el pasado 19 de junio, se desplegó personal para integrar la investigación que se realiza sobre esos hechos y dar seguimiento a la situación que se vive en esta entidad como consecuencia del diferente existente entre el Gobierno de la República y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Repito los nombres de las personas ya organizadas. Ángel Santiago Hernández, Benito Cruz López, María Carrillo Rodríguez y Daniel Sánchez Medina. Y quedan pendientes por ubicar o localizar Inocencio Pinacho y Juan Velasco Méndez. ¿Son profesores? No tengo el dato, ese dato no lo podía dar. Disciplinario, de visitadores adjuntos, médicos, peritos, psicólogos, criminalistas y personal de apoyo y un servidor, que además de mantener una presencia permanente en Ochistlán, ha acudido a diversas localidades para hablar con personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Asimismo, ha realizado diversas diligencias vinculadas a los hechos del 19 de junio, tales como una inspección ocular del lugar de los hechos, de donde, de donde se recabaron indicios de evidencias y, y, y balísticos, que fueron fijados fotográficamente, georreferenciados, así como se recabaron diversos testimonios. Entre las diligencias llevadas a cabo por el personal de la CNDH, es de mencionarse que se presenciaron tres necropsias, y se corroboraron los datos relativos a otras tres que se realizaron a las personas fallecidas. Adicionalmente, se dio atención y contención psicológica a familiares de ocho personas fallecidas hasta ahora identificadas. A, a, las, a las balas, a la, eh, el interrogante sobre quién habría disparado primero. Aquí yo eh, diría que estamos en el proceso de, de investigación. Nos vienen reuniendo los testimonios, lo que les costó ver, pero también debo señalar que en, eh, como parte del proceso de integración del expediente de investigación, y a, al igual que ocurre por los expedientes que se integran en, en la Comisión Nacional, Siempre se pide informes a las autoridades. Las autoridades también eh, están obligadas a dar su versión y aportarnos las pruebas y las evidencias con las que, con las que cuenten.